ஒரு கொள்கை ரீதியாக ஒரு நல்ல தரமான ஒரு ஒரு மேல ஒரு லீடரா வர மாதிரி இருக்கிறவங்க டக்குன்னு வேற ஒரு கட்சிக்கு மாறி போயிடுறாங்கல்ல அதுக்கான காரணம் என்ன ஒரு தெளிவு வந்ததுனால வெளியே போயிடுறாங்க அப்படின்னு ஒரு சிலர் சொல்றாங்க இல்ல ஒருவேளை ஏதாவது ஆதாயத்துக்காக போறாங்களா கட்சிக்குள்ள வேதனைகள் இருக்கும் சோதனைகள் இருக்க தான் செய்யும் அதை நீங்க வந்து அதை எப்படி எதிர்கொள்றீங்கிற பக்குவத்துல தான் நடிகர் விஜய் அவர்கள் தொடங்கின பிறகு அது ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு மாற்றம் ஏன்னா இளைஞர்கள் நிறைய இருக்காங்க நாம் தமிழில் இருக்கிறவங்க கூட இங்கே வந்துருவாங்க இளைஞர்கள்லாம் இது வந்து நாம் தமிழரை பாதிக்கும் விஜய் அவர்களுடைய அரசியல் அங்கே பாருங்க வரலாற்று அங்க ஐயா கருணாநிதி அவர்கள் முதலமைச்சர் அடுத்தது ஸ்டாலின் அவர்கள் துணை துணை முதல துணை முதலமைச்சரா இருக்காரு இப்ப அவர் முதலமைச்சரா இருக்காரு அடுத்த ஐயா உதயநிதி அவர்கள் வந்து துணை முதலமைச்சர் முதல் முதலமைச்சர் ஆகிறதுக்கு தயாரா இருக்காங்க கடுமையாகவே தைரியமா விமர்சனம் பண்ணிருக்கு ஆனா இப்போ தேசிய அளவுல மீண்டும் பாரதிய ஜனதா கட்சி தான் வரதுக்குரிய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு இல்ல இது இன்னைக்கு நேத்த திட்டமிட்ட பிளானும் கிடையாது இது வந்து ஆர் எஸ் எஸ் நூறு ஆண்டுகள் திட்டம் பல இடங்கள்ல திமுக தோக்குறதுக்கான காரணங்களாக இருந்திருக்கிறதும் இல்ல அந்த ஒரு ஓட் பேங்க்கு வந்து முக்கிய காரணமாக இருந்திருக்கிறது இன்னைக்கு நாம் தமிழர் கட்சியாக இருக்குது தமிழகத்தில் நாள்தோறும் நடைபெறும் செய்திகள் குறித்தும் தேசிய அளவில் நிகழும் அரசியல் மாற்றங்கள் குறித்தும் சர்வதேச சம்பவங்கள் குறித்த தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள அக்காடு வாய்ஸ் உடன் இணைந்திருங்கள் அக்காடு வாய்ஸ் நேர்களுக்கு பிரபாகரனின் அன்பு வணக்கம் இன்றைய அரசியல் கலம் நிகழ்ச்சியில் நம்மோட இணைந்திருக்கிறார் நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய ஃபாத்திமா மேடம் அவர்கள் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க மேடம் நலமா இருக்கேன் அரசியல் தொடங்கினதுலேருந்து குறிப்பாக நாடாளுமன்றம் தேர் தேர்தல் நோக்கி நகர்றதுலேருந்து பெரிய அரசியல் தேசிய கட்சிகள் மாநில கட்சிகள்னு ஒரு பேச்சு தொடங்கிடுச்சு நிறைய விஷயங்கள் தொகுதி பங்கீடு வேட்பாளர் இப்படிலாம் போயிட்டுருக்கப்ப நாம் தமிழர் மீதான எதிர்பார்ப்பு அப்படிங்கிறது இளைஞர் சமுதாயத்துக்கு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் என்ஐஏ சோதனை அப்படி அப்படிங்கிறது சமீப சமீபத்தில் நடந்திருக்கு அதன் தொடர்ச்சியாக சிலர் வந்து நம்ம கட்சியிலேருந்து கொஞ்சம் நகர்ந்து வெளியே போகிற மாதிரியான சில காட்சிகளையும் நம்ம பார்க்க முடியுது இதெல்லாம் நாம் தமிழர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அவங்களுடைய அந்த வேகத்தை குறைக்கக்கூடியதாக இருக்குதோ அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் எழுந்திருக்குல்ல பல ஆய்வறிஞர்கள் இல்லை விஞ்ஞானிகள் இல்லை மா வீரர்கள் இவங்க எல்லாத்தையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து என்ன சொல்ல த பெட் ஆஃப் ரோசஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது எல்லாருக்கும் எளிமையான பாதை அமைந்தது கிடையாது குறிப்பாக அரசியல் களம் என்பது ஒரு போர்க்களம் மாதிரி தான் அது எல்லாரும் எளிமையாக பயணிச்சுட்டு வந்துடலாம்னு நினைக்கலாம் ஆனால் வந்து வந்து ஆரம்பித்து தொடர்ந்து அதை பயணிக்கும் போது தான் அதில் இருக்கக்கூடிய முற்கள் எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து புலப்படும் அது எவ்வளோ சிரமமான பாதை அப்படின்னு தெரியும் எல்லா கட்சிகளும் தொடங்கிய போது என்னென்ன சிக்கல்களை மேற்கொண்டிருக்கோமோ அதே மாதிரி சிக்கல்கள் நாம் தமிழர் கட்சிக்கும் வருவது இயல்பு தான் ஆனால் அதை நாங்கள் எந்த அளவுக்கு நாங்கள் வந்து எங்களுடைய தன்முனைப்போட நாங்கள் எதிர்கொள்கிறோம் அப்படிங்கிறதுல தான் இருக்குது அப்படி நாம் தமிழர் கட்சி ஆட்சிக்கும் அதிகாரத்துக்கும் இன்னும் வரலைன்னா கூட இவ்வளவு விமர்சனங்கள் அவதூறுகள் இடையூறுகள் அப்படின்னு எண்ணற்ற சிக்கல்கள் இடையில வந்தாலும் நாங்கள் வந்து தன்னெழ்ச்சியாக மக்கள் நலனை மட்டும் மனதில் வைத்து களத்தில் உளமார மனப்பூர்வமாக நிற்கிறோம் அப்படிங்கிற உறுதிப்பாடோடு இருக்கும் அதனால் எங்களுக்கு எந்த ஒரு சலனமும் சலசலப்பும் வந்தாலும் அதில் துயர்வு அடைஞ்சிருவோம் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா எங்களுக்கு ஒரு துயர்வு இல்லை எங்களுக்கு ஒரு சலனம் அப்படிங்கும் போது நாங்கள் எங்களுடைய மாவீரர்களை தான் நினச்சிக்கிறோம் எத்தனையோ மாவீரர்கள் வந்து நம்மளுடைய இன சொந்தங்களுக்காக உயிரிழந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கும் போது அவங்களுடைய கஷ்டங்கள் அவங்களுடைய துன்பங்கள் தான் நமக்கு வந்து முதல்ல தென்படும் அப்படி அவங்கள தான் நாங்கள் நினச்சிக்குவோம் எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சிக்கல் தான் அவங்களுடைய இதை பார்க்கும் போது நம்மளுதெல்லாம் பெரிய அளவுக்கெலாம் ஒரு பெரிய சிக்கலோ சிரமமோ கிடையாது அரசியல் பாதை என்பது ஒரு ஜனநாயக ரீதியில் ஒரு ஆரம்பிக்க பாதை அப்படின்னு தேர்ந்தெடுத்துருக்குறோம் அதில் எந்த இடையூறுகள் வந்தாலும் அதை எதிர்த்து ஒரு எதிர்நீச்சல் அடிக்கிறதுக்கு தெம்பும் திராணியும் எங்கள் எல்லார் எல்லோரிடமும் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய பார்வை குறிப்பாக நாம் தமிழரனுடைய அரசியல் அப்படிங்கிறது தமிழகத்தை நோக்கி தமிழக அரசியல் காலத்தில் ஒரு மாற்று அரசியல் திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிய சித்தாந்தம் தமிழர்களுக்கான சித்தாந்தம் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம 
கொண்டு வந்து தான் முன்னெடுத்து போய்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இப்போ வந்து உங்களை ஒரு தேசிய கட்சி எதிர்க்கிறது அப்படிங்கிறது ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய அண்ணாமலை அவர்களும் நாங்களும் திராவிடத்திற்கு எதிரானவர்கள் தான் எங்களுடைய சித்தாந்தம் இந்த திராவிடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆட்சி நடத்துகிறவங்களுக்கு எதிரானதான் சொல்கிறதும் கொஞ்சம் ஒத்து போகிற மாதிரி இருக்குது பல சமயங்களில் பி டீமே உங்களை வந்து வெளிப்படையாக நிறைய விமர்சனம் பண்ணாங்க ஆனால் இப்போ அந்த விமர்சனங்களை உடைக்கிற மாதிரி என்ஐஏ சோதனையே மாத்தி இருக்கு இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இல்ல நீங்க சொல்றது ரொம்ப சரி என்ஐஏ வந்து நான் தமிழ் கட்சி எப்போதும் பாஜகவின் பி டீம் அப்படிங்கிற இந்த பிம்ப கட்டுமானத்துக்குள்ள போய்க்குள்ள ரொம்ப சிக்குண்டு இருந்தது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் குறிப்பா ஊடகங்கள் கொண்டு போய் சேர்த்ததும் அதே மாதிரியாக இருந்தது அந்த நேரத்துல இந்த மாதிரியான ஒரு என்ஐஏ சோதனை அப்படிங்கிறது நாங்க உண்மையாகவே பிஜேபியின் பி டீம் அல்ல நாங்க உண்மையான தமிழ் தேசியவாதிகள் இன்னும் மேல சொல்ல போனோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டு களத்துல உண்மையான தமிழ் தேசியம் பேசக்கூடிய ஒரு கட்சி நாம் தமிழர் கட்சி அப்படிங்கறத இன்னைக்கு என்ஐஏ மூலியமாக ஒன்றிய அரசு வந்து அம்பலப்படுத்தி இருக்குது அப்படிங்கறது தான் என்னுடைய பார்வையாக இருக்குது இதெல்லாம் ஒரு பெரிய அச்சுறுத்தலாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன் தவிர்த்து அது நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு தோய்வோ ஒரு மன வேதனையோ தர போறது இல்லை நீங்க நேற்று ரெண்டு நாட்களா பார்த்திருப்பீங்க செய்திகள்ல எவ்வளவு பிம்ப கட்டுமானம் செய்யப்பட்ட ஒரு செய்தி நாங்க விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டாலும் வெளியில வரும்போது அவர்கள் என்ன ஒரு புன்னகையோட இல்ல உள்ள செல்லும் போதே என்ன புன்னகை ஒவ்வொருங்க <laughs> கிடையாது <laughs> 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 அதை நீங்க எந்த அளவுக்கு மெச்சோர்டா ஹேண்டில் பண்றீங்க ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அந்த பேலன்ஸ் உங்களுக்கு எவ்வளவு கோவம் வந்தாலும் அந்த இடத்துல நீங்க எப்படி நடந்துக்கிறீங்க பொறுத்துதான் நீங்க என்ன மாதிரியான ஆளுன்னு யாரா இருந்தாலும் ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்க உங்களால ஊக்க முடியும் அப்படி உங்களுக்கு இவ்வளவு நெருக்கடியான ஒரு சூழல் இருக்கும் போது நீங்க அதை எப்படி எதிர்கொள்றீங்கிற விஷயம் இருக்கு அப்ப நாம் தமிழர் கட்சிக்குள்ள பயணிக்கிறவங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பெரிய ஒரு திராவிட கட்சிகள் மாதிரியான எங்களுக்கு ஒரு பின்புலமோ பணபலமோ இல்ல ஒரு திரை கவர்ச்சியோ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு சூழலும் இல்லாத நாங்க களத்துல நிக்கிறோம் உண்மையா இன்னும் சொல்ல போனா ரொம்ப பாதிக்கப்பட்ட மக்கள்ல இருந்து மக்களா உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கட்சி தான் நாம் தமிழர் கட்சி அப்ப எங்களுக்கான சிக்கல் அதிகமாவே இருக்கு கம்பேரிட்டிவ்லி அப்ப ஒவ்வொருத்தவங்களும் எல்லாருக்குமே ஒரு பெர்செப்ஷன் இருக்கும் எனக்கு ஒரு உங்களை பத்தி ஒரு பெர்செப்ஷன் இருக்கலாம் வேற ஒருத்தருக்கு வேற மாதிரியான ஒரு பெர்செப்ஷன் இருக்கலாம் அப்படியான பார்வை மாற்றம் தான் அதுல ஒரு ஒரு முடிவு எடுக்கிறது தான் எத்தனையோ பேர் எதுவுமே சிந்திக்க முடியாம கடைசி நேரத்துல இமீடியட்டா ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு அது சரின்னு சொல்லுவோமா அது சரின்னு சொல்ல மாட்டோம் அது தவறுன்னு சொல்லுவோம் அப்ப அதுதான் நம்மளோட பேலன்ஸ் ஆஃப் எமோஷன்ஸ் இருக்குல்ல அது நம்ம கடைபிடி பிடிக்கப்படலையோ அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய பார்வையா இருக்கு கட்சிக்குள்ள வேதனைகள் இருக்கும் சோதனைகள் இருக்க தான் செய்யும் அதை நீங்க வந்து அதை எப்படி எதிர்கொள்றீங்கிற பக்குவத்துல தான் நீங்க என்ன மாதிரியான ஒரு மனிதர் அப்படிங்கறத நம்மளால அசஸ் பண்ண முடியும் இதையெல்லாம் எத்தனையோ துரோகிகள் களத்துல அங்கேயே வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம் நம்மளுடைய ஈழ நாட்டிலேயே நம்மளுக்கு எத்தனை சோதனைகள் வந்திருக்கு நம்மளுக்கு தெரியும் எத்தனை கூடவே இருந்து குளிப்பறிச்சவங்க எல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் இருந்த அவருக்கு <laughs> 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 உள்ள நடக்கக்கூடிய கட்சி விவகாரம் அவங்களுடைய நட்பு வட்ட விவகாரம் ஆனால் வெளியே பேசுறப்ப இவர் ஒரு தலைவராக வந்து கட்டமைக்கப்படுறாரோ உருவாகிறாரோ அதனால தான் வந்து சமீபத்தில் சீமானவர்களுடைய மனைவி கூட வந்து ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டாங்க அதுவும் பேசப்பட்டது இவங்களுக்காக தான் இப்போ அவங்க குடும்பத்திலேருந்து வர தொடங்குறாங்களோ அப்படின்ற மாதிரியான பேச்சுக்கள்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் உண்மையாக இல்லை நீங்கள் மறுக்கிறீங்களா இப்போ வந்து பல வதந்திகள் பத பல பொய்கள் வந்து ஊடகங்கள் வழியாக சொல்லப்படும் அங்கே உள்ளுக்குள்ளேயே பல மனஸ்தாபங்கள் உள்ள நபர்கள் வந்து வெவ்வேறு கருத்துக்களை பகிர்ந்துக்கிறவும் கூடும் அதாவது 
ஒரு விஷயத்தை ஒருத்தவங்க டைரக்டாக சொல்கிறதுக்கும் அந்த விஷயம் கடைசி நபருக்கு போகிறதுக்கும் நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கும் அந்த கருத்துக்கு இல்லையா சைனா க்ரா சைனா பாசிங் நம்மளுக்கு தெரியும்ல அந்த மாதிரி தான் அப்படி இருக்கும்போது இப்போது நம்மளுக்கு ஏற்கனவே கூட சொல்லியிருக்காங்க நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் நிலவில் போய் காலே வைக்கலன்னு சொல்லியிருக்காங்க பூமி வந்து ஸ்பியரே கிடையாதுங்க அது சதுரம்னு சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் உண்மை நம்மளால் ஏற்றுக்க முடியுமா இல்லை அதனால் பொய் புரட்டுகளை நம்பணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அது என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து தலைமைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட செய்திகள் அதை பெருசா ஆய்ந்து பார்க்க வேண்டிய தேவையும் அவசியம் இன்னைக்கு இல்லை இன்னைக்கு வந்து களத்துல போராடுறதுக்கு இந்த போர்க்களத்துல சமர் செய்யறதுக்கு இன்னைக்கு ஆட்கள் ரொம்ப குறைவு நம்ம எல்லாரும் ஒருமித்த கருத்தோட நம்ம எல்லாரும் என்ன சொல்றது ஒரு ஒருங்கிணைப்போட இருந்தா மட்டும்தான் இதை வெல்ல முடியுங்கிறதுக்கான எண்ணம் தான் நம்மளுக்கு வேணும் அடிப்படையில இப்ப அது களையப்படுது அப்படின்னா இது எதிர்கட்சிகளுடைய சூழ்ச்சி அதுல நம்ம எல்லாம் சிக்கொண்டு இருக்கும் அப்படிங்கறத புரிந்து கலைந்து நம்ம வந்து தெளிவு பெறணும் அப்படிங்கிறது தான் இதையும் அதையும் ஒப்பிட்டு பார்க்க தேவையில்லை அது வந்து நாங்க எப்படி வந்து நாம் <laughs> வராங்க <laughs> 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 சீமானவர்களுடைய மனைவியும் கூட தமிழ் தேசியத்தின் பால் நாம் தமிழர் கட்சியின் பால் ஈர்ப்பு கொண்டு நாம் அவன் சீமானவர்கள் மேல அன்பு கொள்றாங்க அப்படிங்கறத அவங்களுடைய லவ் ஸ்டோரி அதுக்கப்புறம் தான் கட்சிக்குள்ளேயே வராங்க அப்ப அவங்க நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானவர்களுடைய மனைவி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஒரு தமிழ் தேசிய ஆர்வலாக இருந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் செய்தி அவங்க அடிப்படை உறுப்பினராக இருந்திருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க வந்து இன்னைக்கு வந்து இருக்காங்க பயணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற செய்தி இதுவும் அதையும் நம்ம முடிச்சு போட தேவையில்ல அப்படிங்கிறத என்னுடைய குடும்பங்களுக்கு முக்கிய பொறுப்புகளையும் இல்ல அமைச்சர் பதவியும் அமைச்சர் பதவிகளையும் நாங்க கொடுக்கலையே அப்போ அங்க இரண்டு கோடி தொண்டர்கள் இருக்காங்க அப்படிங்கிறாங்க அத்தனை பேரையும் வந்து அவங்க சமரசம் பண்ணி காம்பிரமைஸ் பண்ணி இன்னைக்கு அவங்களுடைய குடும்ப குடும்பத்துக்காக மட்டும் நிர்வகிக்கிற மாதிரியான ஒரு கட்சியாக இன்னைக்கு இருக்கு அந்த மாதிரி நாம் தமிழர் கட்சி இல்லையே ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு அலுவலகம் திறந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ் தேசிய என்ன சொல்றது இவங்க வந்து நெக்ஸ்ட் அடுத்த கட்ட தலைவர் அப்படிங்கிற பார்வையெல்லாம் வந்து ஒரு சிண்டு முடிச்சு விடுற ஒரு விஷயமா நான் பார்க்குறேன் நாம் தமிழர் கட்சி தொடங்கப்பட்ட காலங்களில் இருந்து இளைஞர்களை நம்பி தான் அதிக இளைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் என்னுடைய என்னுடைய வாக்காளர்கள்லாம் என்னுடைய தலைவர்கள்லாம் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தலைவர் பேசியிருக்கார் அந்த மாதிரி இளைஞர்களை கொண்ட இது தான் ஆனால் நடிகர் விஜய் அவர்கள் தொடங்கின பிறகு அது ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு மாற்றம் ஏன்னா இளைஞர்கள் நிறைய இருக்காங்க நாம் தமிழில் இருக்கிறவங்க கூட இங்கே வந்துருவாங்க இளைஞர்கள்லாம் இது வந்து நாம் தமிழரை பாதிக்கும் விஜய் அவர்களுடைய அரசியல் நாங்கள் வாட் கம்மே அப்படிங்கிற மனநிலையில தான் இருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனால் இரண்டு பேர் ஜாம்பவான்கள் சொல்லக்கூடிய ஐயா கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களாக இருக்கட்டும் இல்லை அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்களாக இருக்கட்டும் அவங்க ரெண்டு பேரும் உயிரோடு இருக்கும் போதே ஆரம்பிக்கப்பட்ட கட்சி தான் நாம் தமிழர் கட்சி அவங்கள பார்த்தே பயப்படல அன்னைக்கு இதே மாதிரி கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டது ஆனால் நாங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்நீச்சல் அடைச்சி அன்னைக்கு வந்து தேர்தல் களத்தில் வெறும் என்ன சொல்றது அறுபத்தி எட்டு தொகுதியில் திமுக காங்கிரசும் கூட்டணி இருந்தபோது ஐம்பத்தி எட்டு தொகுதிகளில் வீழ்த்தப்பட்ட வரலாறும் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு இருக்கு இன்னைக்கு பல அதாவது இந்த வாக்கு விகிதத்தில் ஒரு டிஃபரன்சஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதற்கு முக்கியம் பல இடங்களில் திமுக தோக்குறதுக்கான காரணங்களாக இருந்திருக்கிறதும் இல்லை அந்த ஒரு ஓட் பேங்க்கு வந்து முக்கிய காரணமாக இருந்திருக்கிறது இன்னைக்கு நாம் தமிழர் கட்சியாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது எங்களுடைய ஸ்டாண்டை எங்களுடைய இருப்பை நாங்கள் ரொம்ப வலுவாகவே வந்து இங்கே கட்டமைச்சிட்டு 
வரும் அதனால எங்களுக்கு யாரை பார்த்தும் பயம் கிடையாது புதிதா வரவர்கள் கிட்ட நீங்க வேணா இந்த கேள்வியை கேட்கலாம் உங்களுக்கு அச்சமா இருக்கா இவங்க ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பார்ட்டியா இருக்காங்களே இவ்வளவு கொள்கையும் கோட்பாடும் ஆழமாக விதைத்தவர்களாக இருக்காங்களே தமிழ் தேசியம் என்ற சித்தாந்தத்தை இளைஞர்கள் மத்தியில் ஆழமா கொண்டு போய் சேர்க்கிறாங்களே உங்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் அது வந்து அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாம் நீங்க அவர்களிடம் கேட்டாதான் அது சரியா இருக்கும் உறுதியா இல்லைனா அது வந்து திட்டமிட்டு நம்மளுக்கு மீது ஏவப்படும் ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சியின் பாடு வெளிப்படுத்தப்படும் ஒரு அரசியல் நகர்வு அப்படின்னு தான் என்னுடைய பார்ப்பையா இருக்கு நான் தமிழ் தேசிய அதாவது முகிழ்ந்து விழும் தமிழ் தேசிய மறுமலர்ச்சி என்பது ஒன்றிய அரசுக்கு என்னைக்குமே வந்து உறுத்தலாகத்தான் இருந்திருக்கு அது பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தீவிரமாக கருப்பு சட்டங்கள் ஏவப்பட்டது தமிழ் ஆர்வர்கள் ஆர்வலர்கள் மீது குறிப்பாக போடா தடா இந்த மாதிரியான சட்டங்கள் ஏவப்பட்டது இடைப்பட்ட காலங்களில் கொஞ்சம் பிரீத் பண்ணிட்டு அவங்க திருப்பியும் இதை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க குறிப்பாக நாம் தமிழர் கட்சியின் வர வளர்ச்சியின் காரணம் அப்படிங்கிறத என்னுடைய பார்வையா இருக்கு குறிப்பா நாம் தமிழர் குறித்து நீங்க இத பேசிட்டு இருக்கிறதுனால நான் கேட்கிறேன் அவர் மீதான விமர்சனங்கள்ல நிறைய இருந்தாலும் இப்ப இன்னைக்கு இப்போ சமீப கொஞ்சம் முன்னாடி அவங்க மீதான நடிகை அவங்க உங்களுக்கு தெரியும் பல விஷயங்கள் பேசினதான் மறுபடியும் இப்போ அவங்க ஒரு வீடியோ காட்சி பதிவிட்டு இருக்காங்க ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னாடிதான் நான் வந்து அரசியலுக்கு நான் இப்ப வந்து உட்கார்ந்து ஆர்ப்பாட்டம் பண்ண போற போராட்டம் பண்ணுவேன் தொடர் போராட்டம் அவருக்கு எதிராக அவரை அவமானப்படுத்தாம விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இவ்வளவு நாள் அமைதியா இருந்துட்டு எலெக்ஷன் நடக்கிறப்ப திடீர்னு அவங்க வர்றது கொஞ்ச நாள் அமைதியா இருக்கிறது அப்பப்போ வர்றது அப்படிங்கிறது வெளிவந்திருக்கு <laughs> 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 திமுக கைப்பற்றுவோம் அப்படின்னு ஒரு பத்திரிகையினுடைய கருத்து கணிப்போம் இன்னொன்று வந்து முப்பத்தி ஆறு இடங்களை வந்து திமுக கூட்டணி கைப்பற்றுவோம் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி ரெண்டு இடங்கள் அதிமுக ஒரு இடங்களை பாஜக வெல்லும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நாம் தமிழருக்கு வந்து இதில் இடம் எதுவும் இல்லை இடம் இல்லைங்கிறது கூட நம்ம பெருசாக பே பேச வேண்டியது ஏன்னா உங்கள் என்ன வந்து அது பின்னாடி நடக்கணும் வாக்கு அதிகரிச்சுட்டே போன வாக்கு சமயம் ஆனால் இதில் என்ன ஒரு அதிர்ச்சி கனமானா மூன்றாவது அந்த வாக்கு சதவீதத்தை உயர்த்துவது அப்படிங்கிறது பாஜகவுக்க இருக்கும் அப்படின்னு இந்த கருத்துக்கணிப்பு சொல்லுது டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா டைம் டைம்ஸ் டுடே இந்தியா டுடே இரண்டுமே கோதி மீடியாஸ் முதல்ல ஸோ அவங்க கொடுக்குற கணு கருத்து கணிப்புபடி அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுத்துட்டாங்க இன்டர்நேஷ்னல் லெவலுக்கு பிஆர் பண்ணுறவங்க ஒரு இந்தியன் மீடியாவுக்கு பிஆர் பண்ண மாட்டாங்களா என்ன ஸோ அதில் வந்து நம்ம வந்து பெருசாக அதை வந்து உள்ளக்கு எடுத்துகிட்டு வேலை பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை நாங்கள் இன்றைக்கி உண்மையாக உளப்பூர்வமாக மக்கள் மத்தியில் என்னு வாக்கு கேட்க போகிறோம் மக்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அவலங்களை பேசி அம்பலப்படுத்தி அரசியல் படுத்த போகிறோம் அதனால் அதெல்லாம் நினச்சி நாங்கள் போய் களத்தில் நிற்கலை மாநில அளவுல நீங்க சொன்னாலும் தேசிய அளவுல மத்திய அரசை நிறைய விமர்சிச்சிருக்காரு திரு சீமான் அவர்கள் வந்து நிறைய திட்டங்களை அவங்க கொண்டு வந்தது இதெல்லாம் முரண்பட்டிருக்கும்னு சொல்லி கடுமையாகவே தைரியமா விமர்சனம் பண்ணியிருக்காரு ஆனா இப்போ தேசிய அளவுல மீண்டும் பாரதிய ஜனதா கட்சி தான் வரதுக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு இல்ல இது இன்னைக்கு நேத்த திட்டமிட்ட பிளானும் கிடையாது இது வந்து ஆர் எஸ் எஸ் இதனுடைய நூறு ஆண்டுகள் திட்டம் லாங் டேர்ம் விஷனரி பிளான் தான் இப்ப எல்லா மாநிலங்களும் ஊடுருவி எப்படியாவது வந்து மேனிபுலேஷன் பண்ணி அவங்க வந்து ஆட்சி அதிகாரத்தை தக்க வைத்து வைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய எண்ணம் குறிப்பாக தென் மாவட்டங்களில் தென் மாநிலங்களில் அவங்களால் நுழைய முடியல அப்போ தமிழ்நாடும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது அது ஒரு நெருங்கவே முடியாத ஒரு இடமாக இருக்குது எப்படியாவது அவங்கள வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய எண்ணமாக இருக்குது கரப்ட் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற எண்ணமாக இருக்குது ஏன்னா இருக்க எக்ஸிஸ்டிங் பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் எல்லாருமே கரப்டட் பாலிட்டி பொலிட்டீஷியன்ஸாக இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது இப்போ கரப்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரியான அவங்க எண்ணெய் போக்கில் அவங்க வந்து ஒரு ஒரு நகர்வும் பண்ணுறாங்க அதனால் அடுத்த பத்தாண்டு மட்டும் அவங்க கையில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க நினைக்க கூடிய எல்லா வகுத்து வச்ச திட்டங்களும் கொண்டு வரதுக்கான சாத்தியம் நம்ம நம்ம மக்கள் எல்லாம் ஜனநாயகத்தை முற்று முழுதுமா மறக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்படும் ஒன் நேஷன் ஒன் ரேஷன் ஒரு எலெக்ஷன் அப்படின்னு எல்லாமே ஒருமையப்படுத்தப்படும் எல்லாமே நம்ம கையில இருக்காது நம்மளுக்கு ஜனநாயகம் என்ற ஒரு விஷயத்த முழுமையா மறக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய பார்வையா இருக்கு சீமான் அவர்கள் தொடர்ந்து அரசியல் களத்துல வந்து பயணிச்சுட்டு வந்தாலும் அவரு வெற்றி பெறுவார் வெற்றி குறிக்கோளை நோக்கி அப்படியே வாக்கு சதவீதம் உயர்ந்து போனாலும் அவர் வரப்போறது இல்லை அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க இது வந்து சாத்தியம் இல்லை வெற்றி அப்படிங்கிறது சாத்தியம் இல்லை வளர்ச்சி வேணா வந்து ஒரு கணிசமா இருக்கும் சாத்தியம் இல்லை அப்படின்றப்ப தொடர்ந்து அவர் அரசியல் களத்துல பயணிச்சுட்டே இருக்கிறது வந்து 
ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தான் ஏதோ ஒரு பின்புலம் இது முன்னாடி இருந்து செயல்படுது அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டும் தொடங்கப்பட்ட காலத்தில் இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் வைக்கப்படுது யாரோ ஒரு வெற்றிக்காக தான் இவர் இங்கே வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி தான் சொல்கிறாங்க அதாவது எப்போதுமே இந்த சமூகத்தில் என்ன அப்படின்னா உண்மையாக எவ் எவனாவது ஒருத்தன் இருந்தானா அவனை அடித்து ஒழிக்கிறதுக்கான எல்லா வேலையும் இந்த ஒட்டுமொத்த சமூகமும் பண்ணும் அதன் ஒரு 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 அங்கமாக கூட நம்ம இந்த பார்வையை வச்சுக்கலாம் ஏதாவது எங்களுக்கு பின்புலம் இருக்கா ஏதாவது ஒரு பணபலம் இருக்கா இல்லையே அப்படி இருக்கும்போது நாங்கள் விழாப்படியாக நாங்கள் இந்த காலத்தில் நின்று மக்களுக்காக போராடும் அப்படின்னா எங்ககிட்ட இலக்கு இருக்கு ஒரு டிஃபைன்ட் இலக்கு இருக்கு அதை நோக்கி எங்க பயணம் இருக்கு மற்றவங்க மாதிரி காசு சம்பாதிக்கணும்னோ இல்லை ஒரு சீட்டோ ரெண்டு சீட்டோ பெற்று உள்ளக்க போயிடணும் எம்பி எம்பிலேயோ எம்எல்ஏலேயோ அசம்பிளி எலெக்ஷன்லேயோ இல்லை பார்லிமெண்ட்ரி எலெக்ஷன்லேயோ உள்ளக்க போயிடணும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய நோக்கம் இல்லை எங்களுது எங்களுக்கு உண்மையாகவே நாங்கள் வகுக்கப்பட்டிருக்க கொள்கையும் கோட்பாடுகளும் நிறைவேற்றப்படணும் அப்படின்னா முழுமையான ஆட்சியும் அதிகாரம் நாம் தமிழ் நாம் தமிழர் கட்சி வசம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உண்மையாக போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் எந்த சமரசமும் இல்லாமல் நாங்கள் வைத்த கோட்பாடு என்ன தொடங்கி என்ன வச்சு தொடங்கினோமோ அதை இன்னைக்கு வரைக்கும் சமரசம் இல்லாமல் தனித்து களம் கண்டு ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் சம பங்கு கொடுத்து எல்லாத்தையும் வந்து நாங்கள் இன்றைக்கி உளமார செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்ச்சி ஒரு எங்களை எப்படியாவது வந்து என்ன சொல்கிறது ஓ ஒடிக்கிறணும் இல்லை அவங்கள வந்து டிப்ரைவ் பண்ணிடணும் டீமோட்டிவேட் பண்ணிடணும் அப்படிங்க வந்து நட நினைக்கிறது இந்த சமூகம் நினைக்கிறது வந்து இயல்பு அது வந்து மாற்றணும் ஏன்னா தமிழர்கள் ஆரம்பிக்கவர்கள் உயர்ம நேயவாதிகள் மனித நேயவாதிகள் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய வரலாறு சொல்லியிருக்கு அந்த மன மனநிலையோடு திருப்பி மக்கள் உருபெறணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி களத்தில் இருக்கோம் பார்ட்டிசிபேஷன் இஸ் மோர் தேன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் வின்னிங் அப்படிங்கிற இந்த கோட்பாடு வந்து உள்வாங்கியிருக்கும் தொடர்ச்சியாக களத்தில் முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கும் எந்த இடத்துலையும் தோய்வு பெறலை ஏன்னா முயற்சி தான் இன்றைக்கி அவசியமாக இருக்குது துவண்டு போகாமல் போய் பின்னாடி உ உட்காந்துறாமல் முடங்கிறாமல் எவ்வளவோ அவதூறுகள் வருது பெண்களுக்கு மத்தியில் சமூக வலைதளத்தில் பேசுகிற பெண்களுக்கு மத்தியில் ஆனால் அதெல்லாம் எதிர்த்து நின்று நாங்கள் இன்றைக்கி கிளம்பாடுறோம் அப்படின்னா எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இலக்கை நோக்கி பயணத்தினால அந்த உன்னதமான கொள்கை கோட்பாடுனால அதனால் அதெல்லாம் சும்மா போகிற போக்கில் விமர்சிக்கிறவங்களுக்கு எங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமே கிடையாது ஒரு பெரிய பனிப்பாறையில் ஒரு பெரிய ஓஷனில் பனிப்பாறை எப்படியோ அந்த மாதிரி தான் அவதூறுகளும் இந்த பொய்களும் எங்கள் மீது வீசப்படும் அவதூறுகளும் நான் பார்க்குறேன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பணத்துக்காக நாங்கள் அரசியல் வரலை அப்படின்லாம் சொன்னாலும் தொடர்ந்து வெளிநாடுகளில் இருந்து நாம் தமிழருக்கு பணம் வருது அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்டுக்கிட்டே தான் இருக்குது நாம் தமிழர் கட்சிக்கு வெளிநாடுகளில் இருந்து பணம் வருதா வரலையா அண்மையில் கூட இளைஞரணி மாநாடு வச்சிங்க கிட்டத்தட்ட ஆறு கோடியோ என்னமோ வந்து உங்களால் க்ரௌட் ஃபண்டிங் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்றீங்க எந்த ஒரு கட்சிக்கும் அடிப்படை தேவை என்பது ஃபைனான்ஸ் இல்லையா பொருளாதாரம் அப்போ ஒரு அரசியல் கட்சி மக்கள் நல பணிக்காக போகுது அப்படின்னா க்ரௌட் ஃபண்டிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படி இருக்கும் போது அதை நாங்கள் தார்மீகமாக செய்கிறோம் எப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் ஐயா கருணாநிதி அவர்கள் உண்டியில் எடுத்துகிட்டு போய் மக்கள்கிட்ட நின்றுட்டார் நான் கை கை மடிப்பு செய்யணும்னு சொல்லிட்டு போய் நின்னார் அப்படி தான் நான் என் கட்சியை வளர்ப்பேன் ஒருத்துழைப்பும் <laughs> கருத்தில் உண்மையாகவே மறுமலர்ச்சி அடையும் அது இந்த கட்சி மூலியமா தான் பெறும் அப்படிங்கிற பெருவாரியான நம்பிக்கை வைத்திருக்க காரணத்தினால அவங்க தன்னார்வத்தோட கொடுக்கிற பங்களிப்பு அதெல்லாம் நீங்க கொச்சைப்படுத்தி இப்படி சமூக வலைதளங்கள்ல பேசுறது ரொம்ப தவறு அப்படின்னு நான் பாக்குறேன் உங்களுக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்கும் ஆனால் நிறைய கேள்விகள் நான் நாம் தமிழர் குறித்து கேட்டேன் பீரங்கிகளில் இருந்து வெளிவந்த பூக்கள் மாதிரி ரொம்ப மென்மையாக ஏன்னா உங்கள் தலைவர் வேறு மாதிரி பேசுவார் ஆனால் நீங்கள் வந்து அதே கருத்துக்களை ரொம்ப மென்மையாக எங்களுக்காக நிதானமாக பதில் சொன்னீங்க உங்களுக்கு அக்காடு வாய்ஸ் சார்பாகவும் இந்த பிரபாகரன் சார்பாகவும் மனமாக நன்றி